ഹായ് ഡി ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലായിടത്തും ഞാനൊരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും നല്ല കമൻസ് തന്നെയാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എത്ര ചെറിയ റൂമായാലും എത്ര ചെറിയ സൗകര്യമായാലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം ഇവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ആൽക്കുലത്ത് വീഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇന്ന് ആകെ കൂടി ഒരു എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണ് നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ഒന്നുമല്ല കാരണം ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ തന്നെ മുറ്റത്തിറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെടിയെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ചായയെല്ലാം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നേ തരം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാൽ ചായ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഇന്ന് അൽക്കുലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ റൂം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കടത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെൽഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റൂം ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വല്ലാത്തൊരു തലവേദന പിടിച്ച കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫർണിച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും കൂടി വേണ്ട അതൊക്കെ കെട്ടി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതാ ചായ കുടിച്ച പാടെ തന്നെ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും എല്ലാവരും എണീച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവരവരുടെ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒതുക്കി പെറുക്കി നോക്കുന്നത് മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ പേപ്പറും അവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് വരച്ചിട്ട് പേപ്പർ പോലും മോനിതാ ഫയലിലെല്ലാം ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് അവരെ പേപ്പറെല്ലാം കൊണ്ട് ഇരുത്തിയതാണ് സ്കൂളിൽ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഏകദേശം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വലുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പൂ പോലെയുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് നിന്നെത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയും കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വരെ ഒന്നൊന്നര ഉണ്ടാക്കലാന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഇഡ്ഡലി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മോനും മോക്കും ഈ ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ അത് തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് അധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി പൊതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പച്ചരി പിന്നെ ഇതാ ഉഴുന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ചധികമായിട്ട് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി പൊതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം സെപ്പറേറ്റാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടിതാ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കലക്കി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പം ആ രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എന്താ പറയുക ലൂസും അല്ല ടൈറ്റും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ട് നമ്മൾ പുതിർത്തി വെക്കുന്ന അതേ വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങ പൊളിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടി ചട്നിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല അടിപൊളി തേങ്ങ കിട്ടിയിരുന്നു അലഹമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് തേങ്ങ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയെല്ലാം ചിലപ്പം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തേങ്ങ വെള്ളവും ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ സാമ്പാറും കൂടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളോ വെജിറ്റബിളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ചട്നിയിൽ തന്
അപ്പോൾ ഇതിനിയും ഒന്ന് രണ്ട് മൾബറി ഉണ്ട് അതിൽ അതിനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് മൂക്കും തോന്നുന്നില്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടൊക്കെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഏത് ചെടിയും നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നേലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തണ്ടിങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ചെടിയും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഇത് തേങ്ങ മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില ഈ മല്ലിയിലയും എൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ല നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയില പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാന്ന് അപ്പോൾ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ അതൊരു വലിയ സ്പൂണ് തൈര് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഹസ്ബൻഡും മക്കളും ഞാനും എല്ലാവരും കൂടി തിന്നാനിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇഡ്ഡിലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മക്കൾ വന്ന് എത്തി നോക്കി ആയില്ലേ ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്ഷമയൊക്കെ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇഡ്ഡിലി എല്ലാവരെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കിണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇഡ്ഡിലി ഒന്ന് ഹാർഡായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അരീൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് ഇഡ്ഡിലി ആക്കണം ഇഡ്ഡിലി ആക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും കുറച്ച് നാളാണ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച ഇഡ്ഡിലി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണിക്കിറങ്ങിയിട്ടായുള്ളത് അപ്പം ഇതാ കുറേ ട്രോളി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷെൽഫാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഇന്നലെ പിന്നെ സോഫയും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടിയിൽ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വലിയ വലിയ ട്രോളിയിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മടക്കി ഓരോ ആളുടെ ഓരോ ട്രോളിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ഷെൽഫൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് കാരണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഈ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വേണ്ട പിന്നെ രാത്രി ഒന്ന് കിടക്കാൻ അപ്പം അതുവരെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബേജാറ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ ഒന്ന് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട് പിന്നെ അത് ശരിയാകുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു ടെൻഷനായിരിക്കും അപ്പം ഇതാ കുറേ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അത് മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും അപ്പം ഇതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ഇളമ്പൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ അപ്പം അതിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോയി ഇളമ്പൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പിന്നെ വേണ്ട പിള്ളേർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇളമ്പൊക്കെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ മുളക് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു മണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാനിതൊരു മൂന്ന് നാല് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ തോലോട് കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇതിടുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുട്ടയപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുട്ടത്തോടും കളയുന്നില്ല അത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടയപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കടലമാവ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ മൈദ്യം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കടലമാവ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് കടലമാവിൽ മാത്രം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഉള്ളി മുറിച്ചെടുക്കുകയെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ
എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞ് പൊരിക്കലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കടൽ മാവിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കടൽ മാവിൽ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിയുന്നത് മൈദപ്പൊടി ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഇളമ്പക്കൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വിശക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് മുട്ടയപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാല് ഭാഗത്ത് നാല് പണി ഒന്നിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ തൊട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാവും ആണുങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു നേച്ചറും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെല്ലായിടത്തും കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡും മക്കളും ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം അവരെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കും വാരിക്കൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് അവിടെ കാര്യം തന്നെയുണ്ട് വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ രണ്ടാളും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ അത് വേണോ ഇത് വേണ്ടേ അവൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കുകയും വേണം ഇവരെ ഇത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മുട്ടയപ്പൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് വേറെ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാറാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്ക് പിടിച്ച് അൽക്കുലത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ടൈമൊക്കെ അപ്പം ഇതാ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ടയപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതുപോലെ വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് അതിനൊക്കെ ശരിക്കും എണ്ണയെന്ന് ഫ്രൈ ആയി അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത് ഇത് മുകൾക്കുള്ള ചോറാണ് അപ്പോൾ ചോറും ഇളമ്പൊക്കെ വിരിച്ചത് മാത്രമേ അവൾക്ക് വേണ്ടൂ അപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ അത് കൂട്ടി തന്നെ തോന്നും പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറും മോനെയാണ് കറി നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിയുണ്ട് അപ്പോൾ തലേന്നത്തെ കറിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി അവനും കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടൻ ചായ നിന്നത് വൈകുന്നേരം രാവിലെ പാലാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഒരു ദുരന്തം പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം ഹാളിലും റൂമിലും ഒക്കെ എല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പുതിയ വീട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രാത്രി പുറത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് തൽക്കുലത്തിടേണ്ട വിശേഷം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ